Hemos llegado por fin al primer desafío. Este es el primero de los que te vas a encontrar al final de cada nivel. Y una vez consigas superar el desafío ya puedes dar por completado el nivel 1 y pasar al nivel 2. Hasta aquí hemos realizado todos los retos que nos han servido para prepararnos específicamente para este desafío, que es el importante, es conseguir pintar nuestro primer sprite en pantalla utilizando código máquina. Bien, vamos a ver cómo vamos a dibujar ese sprite en pantalla. Aquí tenéis un ejemplito de sprite, ¿vale? Esto es una nave espacial y vuestro sprite tiene que tener como mínimo las siguientes condiciones. Tiene que ser de 16 por 16 píxeles como mínimo y yo os recomiendo que empecéis haciendo uno exactamente de ese tamaño, 16 por 16, es decir, 16 de ancho por 16 de alto en píxeles. Debéis utilizar los tres colores principales, aunque podéis jugar también si queréis con el color de fondo, es decir, tenéis que utilizar el rojo, el amarillo y el cian. Y el fondo lo podéis utilizar como fondo o también podéis hacer contrastes con él a vuestro gusto. Bien, el sprite tiene que estar aproximadamente en el centro de la pantalla. No es necesario que sea el centro exacto, pero sí más o menos aproximado, por el centro de la pantalla. Con esas condiciones podéis dibujar el sprite que queráis. Podéis crear los vuestros o podéis utilizar alguno de estos que os pongo aquí como ejemplo. Aquí pongo cinco sprites y dos de ellos, no, miento, tres de ellos son de artistas invitados, en concreto estos dos que tenéis aquí, el marcianito y la nave espacial, son de Miguel Ángel Gómez, que tenéis aquí su contacto por Twitter, Haplo Retro, y este de aquí, el T-Rex que tenéis aquí, es de Lázaro Oscuro, y aquí debajo tenéis su email si queréis contactar con cualquiera de estos dos artistas. Bien, eh, fijaos por ejemplo lo que os decía antes, aquí... Lázaro Oscuro utiliza el color cian como color de fondo pintando todos los píxeles y entonces aprovecha el color de fondo como un azul oscuro para hacer el formato, el aspecto del borde del T-Rex. Bien, podéis utilizar cualquiera de ellos, simplemente con uno de estos sería fijaros en el sprite, eh, codificar los colores, las líneas de colores y pintarlo en el centro de la pantalla. O bien, si os sentís más a gusto, podéis dibujar el vuestro propio o descargar otro o utilizar otro sprite de cualquier otro artista, lo que queráis. La cuestión es que tenga 16 x 16 píxeles y que lo pintéis en el centro de la pantalla. Una vez hayáis conseguido eso, tenéis el desafío 1 superado. Bien, muy importante, no os conforméis con superar el primer desafío. Superar el, el desafío no es más que el principio, porque... Todos estos contenidos se dominan con la práctica y superar el primer desafío es el primer paso para dominarlos. Pero en realidad lo que tenéis que hacer es practicar, practicar y practicar, como ya sabéis. Así es que si os gusta lo que hacéis, practicar y mejorar. Crear otro sprite, crear sprites más grandes, dibujad más constantemente. Con más práctica no os conforméis porque eso es lo que de verdad va a hacer que mejoréis y dominéis por completo lo que estáis haciendo. Y por supuesto, cread, disfrutad y compartid. Cread vuestros sprites, hacerle una, un screenshot, enseñádselos a los demás, colgadlos en internet, compartidlos y disfrutad de lo que estáis haciendo. Ha llegado la hora de aplicar todo lo que habéis aprendido en los retos, superar el primer desafío, disfrutar de ello y compartirlo. A por el desafío.